നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയിൽ പണ്ടൊക്കെ പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനങ്ങളും സന്ധിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽ കൂടുതൽ നേരത്തെ വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഒരവസ്ഥകളൊക്കെ മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ വിദഗ്ധമായി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുട്ടിന് കാൽമുട്ടിന് ഷോൾഡറിന് ഹിപ്പിനൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും ഇവ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ലൂർദ ആശുപത്രിയിലെ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആർത്രോസ്കോപ്പി സർജൻ ഡോക്ടർ ജോൺ തയ്യിൽ ജോൺ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനത്തിന് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങും എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽ യുവാക്കളിലും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഷോൾഡറിനൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്തെല്ലാമാണ് ഈ സന്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂ ജനറേഷനിൽ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം വളരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസോട് കൂടി അല്ല സ്പോർട്സിന് പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ചില ഇഞ്ചുറീസൊക്കെ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഇതായിട്ട് പിന്നെയും നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സന്ധി ഈ സന്ധിക്ക് തീരുമാനം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം കുറച്ചൊരു ഏർലി ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് നേരത്തെ ആയിട്ടുണ്ട് പഴയ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ ടോളറബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ടോളറബിൾ എന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ കാലത്തെ കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ സഹിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആകുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൾക്കാർ ഡെയിലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വരുന്ന മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ പോലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പിന് തെക്കിൻ്റെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ അഞ്ചോ പത്തോ പേര് ഇപ്പോൾ ആണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് ഡെയിലി ചെക്കപ്പിന് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇത്തരം ചെക്കപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെക്കപ്പുകൾ പറയുമ്പോൾ ചിലർ വല്ലാതെ വിമർശിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്തരം ചെക്കപ്പുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർ ഇത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ നീക്കം എന്താണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലുള്ള എല്ലാ മെഷീനും അവരുടെ ദേഹത്ത് പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അത് വേണ്ടിയ ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും ഇപ്പം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കൂടുതൽ മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ അറുപത് വയസ്സിന് കൂടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചെക്കപ്പുകളായിരിക്കും വരുത്തുക ഓക്കെ സാധാരണ സന്ധി മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് അറുപത് വയസ്സ് താഴെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ വേദന വേദന കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ വേറൊരു ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ എഴുന്ന നമ്മളെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണങ്കാലില്ലേ കണ്ണങ്കാലിങ്ങനെ തെന്നി പോണ പോലെ നമ്മൾ വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ ആയിപ്പോ ഓക
ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വീഴുകയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീഴുകയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ആങ്കിളിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ പിന്നീട് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ഉളുക്കുന്നതായി ആ വേദന വീണ്ടും വരുന്നതായൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആങ്കിൾ സ്പ്രെയർ എന്ന് പറയും സ്പ്രെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിഗമെൻറ്റിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ആങ്കിൾ സ്പ്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിഗമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി ഹീൽ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ലിഗമെൻറ്റ് ലിഗമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണുകളെ തമ്മി ഘടിപ്പിക്കുന്ന സാധനത്തിനാണ് ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണുകൾക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാ റിക്കറൻ്റ് ആങ്കിൾ സ്പ്രെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് ആ സൈ ഒരു സൈഡിലെ വള്ളി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാല തെറ്റും ഓക്കെ ഈ ആങ്കിളിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോ പ്രോബ്ലത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് മുട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാൽമുട്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുറച്ച് കാലം ഈ വേദന ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നു പോവും അധികം വലിയ വേദനയില്ല എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ മൂവ്മെൻസിനെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണോ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമല്ല ജനറലി നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ വേദന കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വരുന്നതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമേ കുറച്ച് വേദന വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി പെയിൻ വരുന്നത് ജനറലി ഈ ഇടയ്ക്ക് വേദന വന്നു പോകുന്നതൊക്കെ മസിലിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പെയിൻ വരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും ഒന്നേ സന്ധിവാദത്തിൻ്റെതായിരിക്കാം ഒന്നേ നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ എയർലി സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കാം എയർലി സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു സംശയം പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ചെയ്യും വലത് ഹിപ്പിൽ കേടുപറ്റിയതാണ് ഇങ്ങനെ അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ പറ്റിയൊരു കമ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിട്ട് പാ എന്താ ബോള് കേടായി ഇപ്പൊ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ബോളിന് വാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബോളിന് യൂഷ്വലി കുഴ തെറ്റുന്നവർക്കാണ് വാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾ രക്തയോട്ടം ബോളിലേക്കുള്ളത് കുറയുക ആ പ്രോബ്ലം ആണ് വാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അത് നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ബോളും സോക്കറ്റും ഇത് ഒരു ഇടുപ്പ് ഇടുപ്പിൻ്റെ സോക്കറ്റും മാറണം ബോളും മാറണം അത് പല മെറ്റീരിയൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് സിറാമിക് ഉണ്ട് മെറ്റലിലുള്ളതുണ്ട് ഇതാണ് ഇടുപ്പ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ബോളും ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് യൂഷ്വലി ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ വിജയകരമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് അത് ഒട്ടും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം നല്ലൊരു ആർത്രോപ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈഫ് തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ലൈഫ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഘടനയെ പറ്റിയൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം സാധാരണ ഈ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തേയ്മാനം ഒരു അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ഒരു അളവുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുറച്ചേ തേഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അതെങ്ങ
കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡാമേജ് ആയാലും നമുക്ക് രണ്ടാമത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ആകേണ്ടിയതിന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഫോറിലേക്ക് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് എത്തിക്കാം ഓക്കെ ആ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ചില ചലനങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമങ്ങളിലൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അതൊരു എഗെയിൻ അതൊരു ചെറിയ മിഥ്യാധാരണ തേയ്മാനമുള്ള ഒരു പിന്നെ അനങ്ങാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അവർ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലൈക്ക് നിലത്ത് പോയിരിക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നത് കുറയ്ക്കുക യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക പള്ളി പോയാൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന പേടിയ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്ത് കൂടെ ആക്ച്വലി നടക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മസിൽസ് സ്ട്രോങ് ആകത്തുള്ളൂ എന്നാലേ ജോയിൻസിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഹലോ ഒരുമിച്ചാണോ ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ടാണോ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പൊട്ടാറില്ല ആർക്കും രണ്ട് സമയത്തായിരിക്കും അത് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടിന് കുറച്ചൊരു തേയ്മാനം വരാൻ തുടങ്ങി കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു ക്യാച്ചിങ് വരുന്നത് പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ തൊടയുടെ കോട്രിസെപ്സ് മസിൽ അത് നമ്മൾ എക്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു കാണും ആ എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ നിർത്തരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ സാറെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്തുനിന്ന് വിളിക്കുവാണ് എന്റെ പേര് അഖിൽ എന്നാണ് സാറെ എന്റെ എട്ടന കൂടുതൽ നാല് വർഷത്തോളം ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാല് വേദന കാലിന്റെ ഹിറ്റ് വേണ്ടി രണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും വേദന ഉള്ളത് അത് വീണ്ടും ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതേപോലെ രക്തയോട്ടത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം വരും ഇടുപ്പിന് അപ്പൊ അവർക്ക് എവാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് ആയിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇടുപ്പിനും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ എക്സ്റേയുടെ സ്റ്റേജ് യൂഷ്വലി ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കീമോതെറാപ്പി എടുത്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പം പ്രായവും കുറവുള്ള ആളായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൻ്റെ ലോങ്ജിവിറ്റിവിറ്റി ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്നോസ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് പോലെയാണ് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ടിന്റെ ഒരു ഇത് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സർജറിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടിന്റെ മോഡൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടിന് തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് മുട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് കളയും എന്നിട്ട് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇതേപോലെ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ ഇടുപ്പ് ഈ ഭാഗത്തിനൊരു ക്യാപ്പ് ഇടും ഇതേപോലെ ഇതാണ് ആ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ മുട്ടിൻ്റെ വാഷറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ മുട്ട മടങ്ങാൻ പറ്റും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേയ്മാനം വന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഇതൊരു കൊബാൾട്ട് ക്രോമിന് ഇതൊരു ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് മുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുട്ടിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ ചലനം തന്നെ
ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും യൂഷ്വലി നമുക്ക് മുട്ടമാറ്റിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ശേഷം ഒരു നാല് ദിവസം തൊട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ഡിപ്പെൻസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പോലെ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് നടക്കാം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറാകുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും യൂഷ്വലി നാലാം പക്കം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ 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 പറഞ്ഞോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ആ ഡോക്ടർ ഇതുവരെ രാജീവ് എന്നാണ് ആ രാജീവ് പറയൂ എനിക്ക് ഇപ്പോ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ആ കാലിന് വേദന ഉണ്ട് കാലിന് എവിടെയാണ് കാൽ മുട്ടിന് ഇടത്തെ കാൽ മുട്ടിന് ആ ഹലോ എല്ലായിടത്തും വീഴുകയോ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നോ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാഡ്മിന്റൺ കളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ കാല് തിരിഞ്ഞതാണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിന് വേദന ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ട് പോയി കാണിച്ചു എംആർഐ സ്കാനിങ് ചെയ്തായിരുന്നോ സ്കാനിങ് എംആർഐ ചെയ്തില്ല ഓക്കേ യൂഷ്വലി മുട്ടിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ കിട്ടത്തില്ല മുട്ടിന്റെ ഈ ബാഡ്മിന്റൺ കഴിച്ചപ്പോൾ മുട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മുട്ടിന്റെ മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ മുട്ടിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് വാഷർ ഉണ്ട് അതിന്റെ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയും യൂഷ്വലി മെനിസ്കസിന് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിക്കാണ് അത് എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ കൂടെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ തിരിക്കുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാഷറിന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലെ ഈ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രശ്നം ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന് ഇപ്പൊ ടെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മുട്ട് തേയ്മാനം വന്ന് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരും കൃത്യമായിട്ട് എം ആർ ഐ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഹിപ്പിന്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന മുട്ടിന്റെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഹിപ്പും അതിന്റെയും ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പക്ഷേ മുട്ടിനെക്കാളിന് ഇടുപ്പിനാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ലിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പേഷ്യൻസിനെയും ഇതുവരെയുള്ള വേറെ ലോകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ റിസൾട്ട്സ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഇനിയേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഹിപ്പ് ചെയ്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടുമേ വേദന പറയില്ല നീ ചെയ്ത ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും കുഴപ്പം കാണത്തില്ല ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേദന പറയും പലപ്പോഴും പല വേദനകളെയും അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരോട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതെ സന്ദേശം നമുക്ക് വേദനിച്ച് ജീവിക്കണോ വേദനിക്കാതെ ജീവിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നു നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിൽ നേടാം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറാം എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ദുഃഖിച്ച് നടക്കാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ വേദനിക്കണോ വേദനിച്ച് ജീവിക്കണോ വേദനിക്കാതെ ജീവിക്കണോ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം